Meine Freunde, vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Keller, neues FIFA 17 Karriereründchen mit dem FC Schalke 04. Und ja, die letzte Folge war, ich sag mal so, der Tiefpunkt in dieser Karriere. Da hat irgendwie überhaupt nichts geklappt, Gameplay-technisch. Ich, ich habe keine Ahnung, ja. vielleicht haben wir auch das Momentum aktuell aus dem Real Life, weil das Spiel hier nämlich genauso beschissen. Ladebildschirm reißt sich zusammen. Heute wurde Kali Juri verpflichtet. Ja, also in Real Life. Heute. Für euch gestern. Ja, in dem Falle. Ist ein Transfer. Pff, Kaderfüllung. Also mich würde es überraschen, obwohl dauerhaft aktuell nicht, weil in der Mannschaft rauszustechen ist im Moment nicht schwer. Äh, aber auf lange Sicht kommt er über eine, eine Backup-Rolle nicht hinaus. Aus meiner Sicht. Ja, Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ein solider Spieler, aber nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Badstuber, wenn er fit ist und fit bleibt, gehört er für mich zu den besten Verteidigern der Liga. Ja, war nicht umsonst das deutsche Abwehrtalent, bevor dann diese assigen Verletzungen kamen. Ja, die Frage ist, kommt er dahin zurück? Ist so eine Sache. Ja. Irgendwie ist das komisch, den zu sehen auf Schalke, finde ich, weil irgendwie passt das Ganze nicht so. Ich weiß auch nicht, ob ich damit alleine bin. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich persönlich habe nichts gegen den Junge. Ja, der kommt von Bayern. Das interessiert mich im Prinzip relativ wenig. Aber es sieht komisch aus. Ich finde, es sieht echt komisch aus. Wäre quasi auch so, wenn du Thomas Müller auf einmal im Schalke-Trikot sehen würdest. Irgendwie passt das nicht so. Burgstaller hingegen finde ich in Ordnung. Ja, aber allerdings, warum der nicht von Anfang an dann spielt, ist mir auch wieder ein Rätsel. Du hast keinen Stürmer im Team, weil die alle verkröppt sind. Und dann darf der auch noch auf der Bank sitzen. Mit bekackten Schuppermutting da rumhüpfen. Da kriege ich einen an eine Pfanne. Naja. Freunde, wir schaffen heute nur drei Spiele. Ja, mehr geht nicht. Wir werden Leverkusen spielen und wir werden beide Pokalspiele simulieren. Weil einer hat auch in die Kommentare geschrieben, gegen Legia musst du so gewinnen. Es ist für mich eigentlich auch ein unattraktives Spiel, was das Zocken angeht. Ja, also wenn du da nicht weiterkommst, dann hast du in, dem, äh, in der Euroleague auch nichts verloren. Genau das gleiche gilt für mich für Fortuna Düsseldorf. Also wenn du da im DFB-Pokal nicht eine Runde weiterkommst. Leverkusen ist das Topspiel oben. Ja, ich weiß gar nicht, erster gegen den dritten oder irgendwie sowas. Äh, deswegen werden wir Leverkusen spielen, weil ich habe privat äh, zu viel um die Ohren. Ja, und das geht nun mal vor. Deswegen ist das hier heute eine kürzere Folge oder nur mit einem Gameplay. In dem Falle Leverkusen dann. Eventuell schaffe ich Sonntag noch eine Karrierefolge hochzuladen. Ich kann aber nichts versprechen. Kann auch sein, dass das erste Mal in circa vier Jahren sonntags überhaupt kein Video kommt auf dem Kanal. Äh, aktuell, ja. Privates geht vor, Freunde. Hier sind wir mal kurz bei der besagten Tabelle. Das ist der zweite gegen den dritten. Ja, Bayern hat ja aktuell vier Punkte vor. Schon wie so Punkt gleich mit Leverkusen. Zum jetzigen Standpunkt. Ja, obwohl da kommen ja auch keine Spiele dann dazwischen. Dann bleibt es dabei. Gladbach lauert ebenfalls, genau wie Wolfsburg. Für die Dortmunder? Oder da mit neun Punkte. Dahinter in dem Falle. Also das, das Spiel, denke ich, ist am sinnigsten, dass wir das machen. Da hat die Woche wie folgt aussieht. Und ja, der Wolf, der hat ein bisschen Bock gehabt. Ein C und ein A. Auf die Jai B und C ist auch in Ordnung. Dolberg nur mit dem D. Naja. Ich weiß gar nicht, ob der Wolf... Wolf müsste ja eigentlich wieder fit sein, theoretisch. Oder noch leicht angeschlagen. Für den mal wieder reinschmeißen, ein Spiel, denke ich mal schon. Allerdings nicht gegen Leverkusen. Und damit sind wir im heißen Rückspiel. Ja, in Warschau. Hinspiel war 2 zu 1. Wird ein knappes Ding. Wir müssen, ja, rot bedingt. Also Goretzka hat eine Rotsperre abzusitzen. Der fehlt uns hier in dem Spiel. Und ich hoffe, dass das nicht äh, sich bemerkbar macht. Der Aftijai von Anfang an. Dafür in der Startelf. Shakiri ist platt. Und den kann ich hier eigentlich nicht spielen lassen. Ja, der hat Luft für eine Hälfte. Wenn er in der zweiten Halbzeit kommt, ist gut. Verstehe immer noch nicht, warum man das nicht selber einstellen kann hier. Aber ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass er durchspielt. Weil dann ist er komplett im Arsch. 
gleiche gilt für Bailey. Ja, Kolasinac ebenfalls das gleiche. Embolo ist auch nicht wirklich fit und den brauchen wir für Leverkusen. Wir versuchen es. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl, auch wenn eigentlich das ein safer Sieg ist. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und damit gehen wir rein ins Spiel. Fünf Minuten gespielt, bis jetzt nicht wirklich was passiert. Gervinho? Ist doch nicht der Gervinho, oder? Mach mich nie fertig. Nikolic, es passiert nicht viel. Die Uhr läuft für uns aktuell bei diesem Ergebnis. Oh Gott. Da dachte ich schon, da war es. Ja. Aufgrund des Auswärtstores hätte das 1-0 gereicht. Ja, und dann wären wir komplett am Arsch gewesen. Kono Plianka. Nice. Ich wusste schon, warum ich ein mulmiges Gefühl hatte bei diesem Spiel. Aber wir sind eine Runde weiter. Hulcek, der hat doch auch bei, bei Lautern gespielt, oder? Die haben ja einige da. Ojicha Ofue. Das ist doch der Belgier, meine ich, ne? Die haben gar nicht so schlechte Leute da, wenn da die sind, die eigentlich unter dem Namen bekannt sind. Aber wir wollen das hier nicht schön reden. Ne? Das ist ein peinliches, schmeichelhaftes Unentschieden. Aber wir nehmen die Runde, nächste Runde gerne mit. Vom einen Pokal in den anderen. Ja, hier heißt der Gegner Fortuna Düsseldorf. Wir sind ebenfalls wieder auswärts zu Gast. Allerdings haben wir hier kein Hin- und Rückspiel. Hier zählt dieses Spiel. Beim Unentschieden geht es ab in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen, was wir vermeiden wollen, weil es ist einfach unnötig Spielzeit. Wir möchten das Spiel nach 90 Minuten hier entscheiden und ich hoffe, dieses Team kriegt das gebacken. Wir treten eigentlich mit einer Stammelf an, abgesehen von Kono Plianka und Kolasinac. Dafür sind äh, Bailey und Baba auf dem Platz, äh, weil Kono ist nicht ganz so fit. Kolasinac das gleiche, die hätte ich lieber gerne gegen Leverkusen in der Startelf, weil wir da aktuell ein bisschen was nachzuholen haben, was die Ergebnisse angehen. Deswegen probieren wir es hier so. Ist auch der Grund, warum Nastasic äh, auf der Bank sitzt und Naldo den Vorzug erhalten hat, weil ich äh, mit Nastasic und Hövedes gegen Leverkusen an den Start gehen möchte. Ja. Ich sag mal, eine Runde weiter sollte hier noch drin sein. Und damit rein ins Spiel. Bei der letzten Partie ist nicht viel passiert und hier trifft Bailey und das freut mich für den Junge. Adam Botschek mit dem 1 zu 1. Ich aber Bailey, ja, da war in Ordnung, der Meier, die Youngsters machen es hier. Für Bailey freut es mich, Nastasic kriegt noch Spielzeit, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht. Und ich dachte schon wieder, wir kriegen verletzt, aber wir machen da 3 zu 1. Shakiri, der weiter fleißig Scorerpunkte sammelt. In 3 zu 1, ungefähr, da sehe ich, souverän sind wir in die nächste Runde marschiert und wir gucken uns mal die nächsten Gegner an. Euroleague sowie die FB-Pokal. Euroleague-Auslosung, Freunde, und da hat es... Eine Runde noch gedauert und jetzt kriegen wir Paris. Harte Kiste. Muss man ja wirklich sagen, eine harte Kiste. Ich weiß nicht, wer da gegangen ist und wer gekommen ist. Äh, da müssen wir mal gucken, wenn Leute wie Cavani, Matuidi noch da rumturnen. Von der Abwehr, ja, Thiago. Dann wird es ein sehr, sehr heißer Tanz. Und die FB-Pokal habe ich keine Ahnung, irgendwie stand da noch nichts. Weiß ich nicht, ob das noch ausgelost werden muss, weil unser Spiel verlegt worden ist. Müssen wir später vielleicht nochmal nach dem Leverkusen-Spiel abchecken, ob da was Neues gibt. Ja, das war ja mal hier so überhaupt nichts. Und damit gehen wir rein ins Spiel. Ja, zu Gast in Leverkusen. Stadion ist ausverkauft, das ist ja nicht so groß. In dem Falle leichter Sonnenuntergang hier. Schönes Bild nebenher. Wir haben die Formation gewechselt. Nicht wie angekündigt in den letzten Partien. Sondern eine kleine Überraschung. Hier sehen wir nochmal die Tabelle. Und die Leverkusener haben ein Spiel mehr aktuell. Und die Münchner sogar schon zwei Spiele mehr. Also wir können Punkte gut machen und auch Plätze gut machen. Hier sehen wir Chicharito, auf den wir besonders aufpassen müssen. Sehr, sehr quirliger, schneller, abschlussstarker Stürmer. Wir kommen zur Aufstellung der Leverkusener. Die ja den Abgang von Hakan Chananoglu bekunden müssen. Dafür spielt jetzt Aragunis. Chananoglu ist auch Vorlagenkönig oder Scorerkönig in dem Falle. Brand über außen noch, also ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, die Truppe. 
Und gerade Bellarabi, ja, also die Schnelligkeit. Wir kommen aber zur Aufstellung des FC Schalke 04. Freunde, Doppelspitze. Es ist Zeit, dass die beiden Jungs mal zusammen vorne spielen. Bolo Dolberg, dahinter Meier im offensiven Mittelfeld. Wir spielen mit Shakiri als Zentral. Ja, wir haben hier die 4-3-1-2. Ich laufe im Ultimate-Team damit eigentlich extrem souverän. Schöne Grüße an Ahrensburg, Alex. <lacht> Freunde, aber Karriere ist eine andere Kiste. Ich hoffe, wir nehmen hier drei Punkte mit. Wichtige drei Punkte. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Und jetzt sind die Leverkusen nochmal durch über Bellarabi. Diese Flanken da immer, ne? Aber wir haben alles unter Kontrolle. Patzer in der Abwehr, ey. Oh, oh. Die laufen wie Schlaftabletten, also da, ich, ich check's nicht. Hier haben wir Glück, Chicharito mit der ersten Möglichkeit. Aber Fährmann ist da, wir müssen wach werden. Wir müssen wach werden, also noch eine Niederlage können wir uns hier absolut nicht erlauben. Stark von dem Bolo und jetzt Dolberg, Junge, geh ab. Geh ab, Junge. Warum drehst du dich denn nochmal nach hinten aus dem Lauf? Schieß aus dem Lauf. Erste Möglichkeit. Mann, da war mehr drin, dieser Ausfallschritt nach hinten, wofür? Nimm den Schwung aus dem Lauf mit, dann sitzt das Ding. Es ist Wahnsinn, was die Leverkusener für ein Pressing hier spielen. Das, das gibt's nicht. Das ist, das ist der Wahnsinn. Kommt dazu vor, als wenn die drei Mann mehr auf dem Platz sind. Stark. Das war Weltklasse gemacht, aber der Pass kommt wieder nicht durch, ey. Die Statistik sieht krasser aus, wie sie eigentlich ist für mich. Das ist, also die Schüsse, das, das waren keine Torschüsse für mich. Fakt ist, dieses. Spiel jetzt gerade gegen Leverkusen ist das Spiel, was mich am meisten oder was mir am aggressivsten macht, was ich bisher gespielt habe in der ganzen Karriere. Ich kriege Hasskicks. Mir kommt das so vor, als wenn die wie so Terrier an den Waden überall hängen. Du kannst doch nicht mal einen Ball annehmen. Äh, ganz, ganz schlimm. Aber Anfang der zweiten Hälfte sind wir immer da. Die Statistik, wie gesagt, lasst euch davon jetzt nicht täuschen. Das ist, das ist Schwachsinn. Äh, die sieht vernichtend aus, wie es eigentlich war. Äh, aber hier muss was passieren. Mir kommt das ist, das ist der Hammer. Ich habe am Wochenende so viel Ultimate Team gespielt, ich habe nicht ein Spiel verloren. Und ich habe gegen gute Leute gespielt. Ja, Alex ist auch kein schlechter Spieler. Aber ich weiß nicht, was, was mit dem Gameplay im Karrieremodus los ist. Oder warum ich mich da so krass schwer tue. Oder vielleicht ist unser Team auch einfach komplett am Arsch gegen Ende der Saison. Das kann natürlich auch sein. Wir werden jetzt auf jeden Fall einige Wechsel vornehmen und hoffen, dass es besser läuft. Vielleicht ist die Aufstellung aber auch einfach nicht karrieretauglich. Kann natürlich auch sein. So, Freunde, Bentaleb geht raus. Wir werden einen Tacken offensiver mit Donis Aftijal. Ich hoffe, der Junge bringt mal ein bisschen mehr Kreativität da vorne rein. Oder was heißt Kreativität? Uns fehlt der letzte, die letzte Fußspitze fehlt uns einfach im Aufbauspiel. Irgendwie sind die immer eher am Ball, die Leverkusen, ja, wie wir. Aber jetzt haben wir noch 45 Minuten, damit wir das Ding nach Hause fahren. Schöner Ball. Der ist durch, im Bolo, Junge. Ich weiß nicht, wer den gespielt hat, den Ball. Ich glaube, es war sogar Aftijai. Die erste Möglichkeit. Zu zentral. Oh, jetzt wird hier gezaubert. Jetzt wird hier gezaubert. Ey, Bolo, wieder zu zentral. Mann, aber wir sind back in game. Und jetzt geht's hin und her. Hier die Leverkusener. Überbrand. Und Chicharito. Wie gesagt, boah, ich könnte so ausrasten, ne? Mann. Du hast zwei Chancen vorne und die kommen einfach zentral. Kein bepister Pass kommt hier an. Boah, und die treffen... Jedes Tor, was wir kassieren, ist ein Sonntagsschuss, so kommt mir da vor. Die treffen alles, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer und ich kriege da blanke Kotze. Meine Fresse. Ich verstehe es nicht. Wir spielen so langsam alles. Ich habe keine Ahnung, ob die keinen Bock haben oder was. Boah. Jetzt aber Meier, Junge, mach ihn doch! Ich rasse aus! Wie kann man den denn nicht machen, bitteschön? Wechsel mal in Leverkusen, der Baumgartlinger geht raus, Kampel kommt, also... Und für die Aktion wechsle ich ihn aus. Ich kenne jetzt gar nichts, ja. Meier und Dolberg gehen raus. Dolberg auch keinen guten Tag gehabt. Für ihn kommt Grig. Ja, der Fehleinkauf. 
Und Kono Plianka. Und wenn der drauf ist, macht er eigentlich immer Dampf, gerade als Einwechselspieler. 20 Minuten haben wir noch. Also, die, das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Schädel rein. Ich gucke, dass ich diese Szene irgendwie reingeschnitten kriege. So was Dämliches. Ey, was sind das für bepisse Pässe, du? Leck mich doch am Arsch. Kann doch nicht sein. Abpfiff. Das war ein Spiel, was du nicht gewinnen konntest. Ging nicht. No chance. Ja. Boah, Schiebt euch euer Momentum. Sonst wohin, ey. Also, ich habe so Hass gerade, ne? Warum baut man so eine... So ein Bullshit-Feature in ein Spiel ein. Warum? Aus welchem Grund? Es kam nichts an. Wir stehen frei vom Tor. Der, der, der nagelt den in den Wolken. Ballannahme? Es ging einfach nichts. Du spielst einen normalen Pass. Er kann keinen Ball annehmen. Das gibt's ja überhaupt nicht. Verstehe nicht, was sowas soll. Ehrlich nicht. Absolut nicht. Am Anfang, wo das Spiel rauskam, hat mir der Karriere, das Karriere-Gameplay besser gefallen. Mittlerweile sind so viele Updates draußen. Da ist dein Ultimate Gameplay besser. Ja, also damit spiele ich lieber mittlerweile. Also es hat sich so gekippt nach den ganzen Updates. Ich weiß nicht, was sie da für eine Gülle fabrizieren. Ehrlich nicht. Nächste Niederlage in Folge. Top. Damit sind wir von oben weg. Jetzt kommen wir wahrscheinlich noch komplett aus den internationalen Ringe raus. Ich meine, passt ja aktuell zu Schalker Lage. Die bescheißen sich auch ein bisschen so vor Glück. Aber da drehe ich mir auf. Das musste jetzt einfach mal sein. Ja, ihr wisst ja, ich knall da raus, wenn ich ein Problem habe. Also, das verstehe, wer will. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe letztes Mal schon gelesen, dass einige das gleiche Problem haben. Ja? Und dass es Spiele gibt, die du nicht gewinnen kannst, auch gerade in der Karriere. Ist Fakt. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Das ist so programmiert. Warum das so ist, keine Ahnung. Natürlich bleibt es, wenn ich das sehe, ne? Natürlich bleibt es dadurch spannend. Aber es nimmt auch den Spielspaß, wenn du gar keine Möglichkeiten hast, an irgendwelche Bälle zu kommen. Da war dann das Frustvoll von mir. Ne? Muss dann auch mal sein. Boah. Und hier haben wir unseren Finalgegner im deutschen Pokal. Wir können Rache nehmen. Ja. Rache gegen Leverkusen, Rache gegen dieses Spiel an sich. Finale steht. Folge ist zu Ende. Tabelle sieht jetzt wie folgt aus. Gladbach hat uns jetzt auch überholt. Und ja, Wolfsburg drei Punkte dahinter. Fünf Punkte Dortmund, die ja da unten rumgetümmelt sind. Ja. Aber aktuell haben wir einen Lauf, was Niederlagen angeht. Die Sch Bilanz ist eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, Freunde. Wir verbocken uns alles selber mittlerweile. Wir müssen auf jeden Fall neue Spieler uns gönnen. In der Transferphase auf jeden Fall was für das zentrale Mittelfeld. Wir müssen auf jeden Fall einigen, welche Formation wir spielen im Gameplay und welche wir in der... Simulation laufen lassen. Mit einer Dreierkette könnt ihr abhaken, kann ich nicht spielen. Äh, haben wir am Anfang der Karriere hier versucht. Da lief gar nichts. Aber wir gucken mal, was die nächsten Spiele sind. Ja. Die nächsten Spiele sind ja Paris, Freiburg, Paris, Hamburg. Und da unten kommen die Leverkusen. Und dann ist die Saison auch schon echt zu Ende. Also ich sag mal zwei Folgen. Zwei, drei Folgen noch. Dann ist hier Feierabend. Ich weiß wie gesagt nicht, ob ich Sonntag schaffe was hochzuladen. Das kann ich euch nicht versprechen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß. Ja, wir sind aktuell in der Krise, aber wir kommen da auch auf jeden Fall wieder raus. Ja, da muss man rauskommen. Das, das geht gar nicht anders. Ehrgeiz ist auf jeden Fall geweckt. Ich ja, bin auch so ein bisschen wieder runtergefahren. Ja, man, es gibt Situationen, da muss man sich einfach aufregen. Das ist einfach so, so ein Ventil ablassen im Körper, weil wenn du alles in dich reinfrisst und immer nur auf äh, Tritratrullala hier machst, auch vor der Kamera, äh, ist ja Schwachsinn. Ist das Schwachsinn. Wenn ich schlechte Laune habe oder mich was aufregt, dann sage ich das auch und bringe das zum Bild hier in der Aufnahme. Da habe ich kein Problem mit, Freunde. Ich hoffe, ihr äh, nehmt mir das nicht krumm. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Ich weiß nicht, dass wir jetzt nur ein Gameplay machen konnten und ich weiß nicht, wie lange die Folge am Ende geworden ist. Würde mich jedoch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Äh, Feedback gerne in die Kommentare. Schreibt auch die Spielvorschläge in die Kommentare. Äh, wir nehmen jetzt mal Paris, Paris, Freiburg, Hamburg. Äh, ja. Feuer frei, Hashtag Gang in die Kommentare. Ich wünsche euch eine Menge, Menge Packlack. Glück auf, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Woran hat es gelegen? Na ja, gut, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sage immer, woran es gelegen hat, war es nicht immer. Woran hat es gelegen? Äh, na gut, ich sage mal so, woran hat es gelegen?